ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டோட ஆனுவல் பிளானர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க இதை பற்றின வீடியோ ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிட்டேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பேராமெடிக்கல் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட மாடல் இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேயும் சிமிலர் மாடல் தான் வரும் அதனால் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட பேராமெடிக்கல் கேட்டகரியோட நோட்டிஃபிகேஷன் இது எப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபிப்ரவரி டுவெண்ட்டி த்ரீ பட் இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஃபிப்ரவரி ஸ்டார்டிங்லேயே பண்ணிட்டாங்க பட் டுவெண்ட்டி நைனில் பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூ ஃபிப்ரவரி டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது எக்ஸாம் வரும் அப்படின்ட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓப்பன் ஆன டேட்டு பார்த்திங்கன்னா மார்ச் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் அதோட க்ளோசிங் டேட் பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் செவனில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் எப்போ கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வீக் ஆஃப் ஜூன் அதாவது ஏப்ரல் செவன்லேருந்து ஜூன் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் இடையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐம்பது நாள் கிட்டே இருக்குது இல்லை ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் நாற்பத்தஞ்சு நாள்லேருந்து ஐம்பது நாளில் வந்து எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிஞ்ச ஐம்பது நாள் கழித்து எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நமக்கு இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஜூலை டு செப்டம்பர்னு போட்டிருக்காங்க அதாவது ஆனுவல் ஆனுவல் கேலண்டரில் அதுபடி பார்த்திங்கன்னா ஜூலை மந்த்தில் இப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வருது அப்படின்னா மேபி அதை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் க்ளோஸ் ஆகிறது வந்து ஆகஸ்ட் ஃபைவ் சிக்ஸில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் க்ளோஸ் ஆகலாம் அப்போ முடிஞ்சதுன்னா ஆகஸ்ட்லேருந்து ஒரு நாற்பது நாள் வச்சிட்டோன்னா செப்டம்பர் செகண்ட் வீக் இல்லை தேர்ட் வீக் இல்லை செப்டம்பர் ஃபஸ்ட் வீக்கே கூட எக்ஸாம் வந்து நமக்கு கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ செப்டம்பர் அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸாமாக இருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கோங்க இது டூ நோட்டிஃபிகேஷனோடு நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வேறு என்னென்ன முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துடலாம் அண்ட் இதோட டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் வேக்கன்சிஸில் பார்த்திங்கன்னா இனிஷியல் பே அதாவது பே ஸ்கேல் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க பட் இந்த பே ஸ்கேலுங்கிறது வந்து எக்ஸ்க்ளூடிங் ஆஃப் அலோவன்சஸ் அதாவது அலோவன்ஸ்லாம் சேர்க்காமல் வந்து பே இவ்வளோ இருக்கும் அலோவன்ஸ் சேர்த்தாங்கன்னா இட் மே வேரி ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா டயட்டீஷியன் ஸ்டாஃப் நர்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து டோட்டலாக சிக்ஸ்டீன் கேட்டகரிக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபார்மசிஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கிரேட் த்ரீ தட் இஸ் ஃபிஃப்த்து ஸ்கேல் ஃபிஃப்த்து லெவல் ஆஃப் பே இதோட பே பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பட் இது வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் வரும் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் இங்கே டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது வந்து இனிஷியல் பே தான் இது கூட அலோவன்ஸாக சேர்த்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி வரும் அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நான் ஆல்ரெடி ரீட் பண்ணியிருந்தேன் இதில் முக்கியமானது மட்டும் நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்லிடுறேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக கேண்டிடேட்ஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் ஃபைனல் ரிசல்ட்ஸ் ஃபார் ப்ரிஸ்கிரைப்டு குவாலிஃபிகேஷன் ஷுட் நாட் அப்ளை அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ பி ஃபார்மோட ஃபைனல் இயரில் இருக்கீங்க இல்லை எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது ஒன்லி கேண்டிடேட்ஸ் வித் த எலிஜிபிள் குவாலிஃபிகேஷன் அதாவது நீங்கள் குவாலிஃபைங் சர்டிஃபிகேட்டே நீங்கள் வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் இதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ ஃபைனல் இருக்கிற பிஃபார்ம் கேண்டிடேட்ஸோ இல்லை செகண்ட் இயரில் இருக்கக்கூடிய டிப்ளமோ இன் ஃபார்மசி கேண்டிடேட்ஸோ இதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது அதை முடிச்சுட்டு நீங்கள் ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கனாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் வேறு இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஓன் மொபைல் நம்பர் அண்ட் வேலிட் மெயில் ஐடி வச்சுக்கணும் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் பார்த்தேன் இந்த எக்ஸாம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் இல்லையா ஸோ நீங்கள் இன்கேஸ் இப்போது வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லோரும் தமிழ்நாடு பீப்புளாக தான் இருக்கோம் ஸோ தமிழ்நாடுலேருந்து நீங்கள் வேறு ஸ்டேட்டுக்கு போய் கூட நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் இதுவும் இங்கே எங்கேயோ கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் வேக்கன்சிஸ் ஃபார் வேரியஸ் போஸ்ட் நோட்டிஃபைடு இன் அனக்ஷர் பி ஸோ அனக்ஷர் பியில் வந்து வேக்கன்சி எல்லாத்தையும் பார்த்துக்க முடியும் அப்புறம் அனக்ஷர் ஏயில் வந்து லெவல் ஆஃப் போஸ்ட் அண்டு பே எல்லாத்தையும் பார்த்துக்க முடியும்
they reserve to conduct uh, additional cbt so additional cbt kuda vappo yeah, maybe chance undichuna nu solliranga but adu compulsory kediyadu but uh, single cbt exam mattum ne clear pannale podum apdingiradha ipodik irukku kuda criteria adukapra pathina idhula negative marks vandu irukum one third of the mark vandu negative aagum adhaavadhu ipo oru question ku oru mark appadina adhula ஒன் தேர்ட் ஆஃப் மார்க் வந்து நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் மார்க்காக வந்து எரேஸ் ஆகும் அதாவது மைனஸ் பண்ணுவாங்க அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம எல்லா கொஷினும் அட்டன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கிற பட்சத்தில் எல்லாத்தையும் அட்டன் பண்ணலாம் இல்லைன்னா வந்து ஒன் தேர்ட் ஆஃப் மார்க் வந்து மைனஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் தேர்டுனால் பாயிண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து மைனஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் இதை வந்து நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து வரும்போது கூட ரீட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் தரவாக கிளாரிஃபிகேஷன் கிடைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க தென் இதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து விஷன் வந்து இந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இது மோஸ்ட்லி உங்கள் எல்லாருக்குமே செட் ஆகிடும் ஸோ இதை பற்றி யாரும் வரி பண்ண தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு ஏஜ் லிமிட் பார்க்கலாம் ஸோ ஏஜ் லிமிட் பார்த்திங்கன்னா லோயர் ஏஜ் லிமிட்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது நாட் பார்ன் ஆஃப்டர் அதாவது இந்த வருடங்களுக்கு அப்புறமா அவங்க பிறந்திருக்கக்கூடாது லைக் ரெண்டாயிரம் இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நடந்த எக்ஸாம் படி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஜூலை மந்த்துக்கு அப்புறமா பார்ன் ஆகிருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு லிமிட் இருந்துச்சு இது வந்து ஒரு லோயர் ஏஜ் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து எல்லா கம்யூனிட்டிக்கும் சிமிலராக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்பர் ஏஜ் லிமிட் பார்த்திங்கன்னா அன்ரிசர்வ்டு கேட்டகரி இல்லை எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கேட்டகரியில் இருக்கவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஏஜ் குரூப் இந்த ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிவிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஜூலை டு நைன்டீன் எயிட்டி நைன் அப்படிங்கிறது இருந்துச்சுன்னா இதிலேருந்து ஒரு த்ரீ இயர் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் அப்ளைடு ஃபார் அதர் பேக்வேர்டு கிளாஸஸ் நான் கிரீமி லேயர்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து மூணு வருஷம் ரிலாக்ஸேஷன் அதாவது அன்ரிசர்வ்டிலருந்து மூணு வருஷம் ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும் ஃபார் நான் கிரீமி லேயரில் வரக்கூடிய ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ் இல்லை எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் அப்படின்னா அன்ரிசர்வ்டிலருந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கணும் இது கீழேயும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓபிசி நான் கிரீமி லேயரில் இருந்தாங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரியில் இருந்தாங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் அப்ளிகபிள் இதை தவிர ஒரு சிலருக்கு வந்து இதெல்லாம் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஸோ அவங்க எல்லோருமே இதை வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸரிஸ் மேன் இல்லை பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டிஸ் கொண்டவங்க இல்லை ஜம்மு காஷ்மீரில் வந்து இந்த பீரியடில் நீங்கள் அந்த இடத்துல இருந்திருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு சில ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது அப்புறம் குரூப் சி குரூப் டியில் ஆல்ரெடி சர்வ் பண்ணியிருக்கவங்களுக்கு ஒரு சில ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சிலர் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் விமன் டிவோர்ஸ்டு இல்லை விடவுட் அண்ட் நாட் ரீமேரிட் அவங்களுக்கும் வந்து ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தேர் கேட்டகரி இட் இஸ் கிவன் ஸோ அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கப்புறம் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ பார்த்துடலாம் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ பார்த்திங்கன்னா இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கிற கம்யூனிட்டியில் வராதவங்க எல்லாருக்கும் ஃபார் ஆல் கேண்டிடேட்ஸ் எக்ஸப்ட் த ஃபீ கன்செஷன் கேட்டகரிஸ் மென்ஷன் பிலோ அதாவது இதில் வராதவங்க எல்லாருக்கும் ஃபீஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆனால் அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் வந்து நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு அப்பியர் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து ரீஃபண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி ஃபீஸ் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் ஃபீஸ் ரிமைனிங் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுற பட்சத்தில் இட் வில் பி ரீஃபண்டட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபார் கேண்டிடேட்ஸ் பிலாங்கிங் டு எஸ்சி எஸ்டி எக்ஸரிஸ்மென்ட் பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டி கேண்டிடேட்ஸ் ஃபீமேல் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் மைனாரிட்டிஸ் எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் இங்கே எல்லாேருக்கும் ஃபீஸ் பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபீஸு அண்ட் இந்த ஃபீ வந்து டோட்டலாக வந்து ரீஃபண்ட் ஆகிடும் ஆன் அப்பியரிங் சிபிடி எக்ஸாம் அதாவது இந்த கேட்டகரியில் வரவங்களுக்கு அவங்க அப்ளை பண்ணுற ஃபுல் ஃபீஸுமே வந்து ரீஃபண்ட் ஆகிடும் ஃபார் ஒன்லி தீஸ் கேட்டகரி கேண்டிடேட்ஸ் ஆன்லைன் ஃபீ பேமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு யூபிஐ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஆஃப்லைனில் பண்ணுறவங்க இந்த சலான
அதுக்கும் அதுக்கு அதுக்கு தனி டேட் இருக்குது அதாவது ஆன்லைனுக்கு ஒரு டே ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பாங்க ஆஃப்லைனுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடியே வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ரிசர்வேஷன் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் தென் இதுக்கப்புறம் ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸில் பார்த்திங்கன்னா டைம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நைன்டி மினிட்ஸ் டியூரேஷன் ஃபார் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபார் பர்சன்ஸ் வித் பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டி கேண்டிடேட்ஸ் அதாவது ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் டோட்டலு அதுக்கு வந்து நைன்டி மினிட்ஸ் டியூரேஷன் அப்படின்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் எக்ஸாம் பட் பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ டூ ஹவர்ஸ் எக்ஸாம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறாங்க அண்ட் கொஷின் பேப்பர் வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸில் இருக்கும் டோட்டலாக ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதில் ஒன் ஆப்ஷன் வில் பி த கரெக்ட் ஆன்சர் இஃப் யூ சூஸ் த ராங் ஆன்சர் தேர் வில் பி பாயிண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ மார்க்ஸ் மைனஸ் அதை நோட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் இதுக்கப்புறம் இதில் என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் வரும்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் அபிலிட்டி இப்போ நம்ம ஃபார்மசிஸ்ட் எழுதுகிறவங்க ஃபார்மசி கொஷின்ஸ் வந்து டோட்டலாக செவன்ட்டி கொஷின்ஸ் வரும் மார்க் வந்து செவன்ட்டி ஸோ எல்லாமே ஒரு கொஷனுக்கு ஒரு மார்க் தான் அன்லைக் இஎஸ்ஐசி எக்ஸாம் இங்கே ஒரு கொஷனுக்கு ஒரு மார்க்கு அது இல்லாமல் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அரித்மெட்டிக் அபிலிட்டி ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரீசனிங் ஜென்ரல் சயின்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து டோட்டலாக தேர்ட்டி மார்க்ஸு இதில் டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் அவேர்னஸ்க்கு டென் ஜென்ரல் சயின்ஸ்க்கு டென் ரிமைனிங் அரித்மெட்டிக் இல்லை இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் அபிலிட்டி இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து டென் ஸோ டோட்டலாக தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் இதில் கேட்குறாங்க ஸோ செவன்ட்டி அவர் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி வந்து ஜென்ரல் நாலேஜ் டோட்டலாக சேர்த்து ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இந்த ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸில் நம்ம இப்போ இன்கேஸ் செவன்ட்டியில் ஒரு சிக்ஸ்டி எடுத்துருக்குறோம் இந்த இந்த மூணு த்ரீ சேர்த்து ஒரு டுவெண்ட்டி எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா டோட்டலாக எயிட்டி மார்க்ஸ் எடுத்திருப்போம் அதில் இப்போ நம்ம நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் வந்து பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இதில் டென் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு டென் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து மைனஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மைனஸ் மார்க்கும் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து மஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நமக்கு சுத்தமாக தெரியாத கொஷினை வந்து அட்டன் பண்ணுறது வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஓரளவுக்காவது ஒரு ஐடியா இருக்கணும் இல்லை கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நார்மலைசேஷன் இருக்குது ஸோ நார்மலைசேஷன் பற்றி நீங்கள் ஆல்ரெடி இந்த எம்ஆர்பி ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாமில் நான் ஆல்ரெடி நார்மலைசேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருந்தேன் அந்த நார்மலைசேஷன் வீடியோவோட லிங்க்கு மேபி இங்கே மேலே கார்டில் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் செக் பண்ணிக்கோங்க தெரியாதவங்க ஸோ நார்மலைசேஷன் பண்ணுவாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் மீதி எல்லாமே நம்ம டாக்குமெண்ட் எப்படி அப்லோட் பண்ணணும் ஃபோட்டோ எப்படி அப்லோட் பண்ணணும் அப்புறம் ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஹவு டு அப்ளை ஃபார் த எக்ஸாம் அதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் இஸ் இட் ஸோ ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோடது இது இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரோடது ரிலீஸ் ஆகும் பட் அது ஜூலையில் தான் ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஜூலையில் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு ஒன் மந்த் வரைக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் ஓப்பனாக தான் இருக்கும் அண்ட் இது ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்குன்னு தனியாக கொடுக்க மாட்டாங்க பேராமெடிக்கல் கேட்டகரிஸ்ன்னு சொல்லி காமனாக தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அதை பார்த்துக்கோங்க அண்டு டி ஃபார்ம் பி ஃபார்ம் எல்லாருமே எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சிலபஸ் வந்து டி ஃபார்ம் பேசிஸ் தான் இருக்கும் நான் இதோட சிலபஸ் வந்து எனக்கு கிடச்சதுக்கு அப்புறமா சிலபஸ் எப்படி இருக்குங்கிற மாடலையும் நான் ஒரு வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்புறம் ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் ரயில்வே ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாமுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் கண்டெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போதைக்கு ஒரு பிளான் இருக்குது பட் அது எப்போது எக்ஸாக்டாக அப்படிங்கிறது இன்னும் முடிவாகலை அது முடிவானதுக்கப்புறம் இன்னொரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் நீங்கள் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் லேர்னிங்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் மந்த்ஸ் வந்து டைம் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் தான் இந்த எக்ஸாம் வரும் அதனால் இந்த ஏஜ் லிமிட்டில் இருக்கவங்க இதை வந்து மிஸ் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா இதுக்கு அடுத்த இது வரும்போது அது உங்கள் லாஸ்ட
அண்ட் கிளாஸ்க்காக வெயிட் பண்ணுறவங்க ப்ளீஸ் ஸ்டே டியூன்ட் ஒன்ஸ் கிளாஸ் கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறமா நான் வீடியோ போடுறேன் அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் பீப்புள் யூ கேன் ஜாயின் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் ரெகுலராக பார்க்குறதுக்கு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவோடு மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் இதே பை ஃப்ரம் வசந்த் முருகேசன்